pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari kutoka hapa ASTV mimi ni Noah Alteika na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha kutakuwa na mwenzangu Eve Anthony Kazimoto karibu Waziri mkuu wa Tanzania Kasim Majaliwa amesema Tanzania ipo salama na imara na kwamba mtu yeyote atakayejaribu kutaka kuvuruga amani atachukuliwa hatua kali za kisheria. Ametoa kauli hiyo alipokutana kufanya mazungumzo na balozi wa Iran nchini Tanzania bwana Moussa Farhag jijini Dar es Salaam. Amesema kwa sasa serikali ipo katika mapambano dhidi ya vitendo vya ufisadi rushwa biashara haramu ya dawa za kulevya pamoja na wahujumu uchumi. Waziri mkuu amesema licha ya Tanzania kuwa ni nchi ya amani na yenye utulivu wa kisiasa wameendelea kuwahamasisha wananchi wake kudumisha mshikamano. Amesema mbali ya kuimarisha amani nchini pia serikali imeweka mazingira mazuri ya uwekaji na uwekezaji jambo ambalo litawawezesha wanaokuja kuwekeza nchini Tanzania kupata tija. Yakati uhakikishie kwamba Tanzania sasa imeamua kupambana na vita dhidi ya ufisadi na ularushwa nchi kama Iran ambayo mnatusaidia kwenye sekta mbalimbali kwamba ule mchango wenu utatumika kama ulivyokusudiwa. Serikali yetu itashirikiana na wananchi katika kuilinda nchi yetu. Serikali yetu itaendelea kuhamasisha Watanzania kila mmoja alinde amani yetu ili tuendelee kuwa wamoja zaidi. Mheshimiwa Majali wa pia amewakaribisha raia wa Iran kutembelea vivutio mbalimbali vya utalii vilivyoko nchini Tanzania kama mlima wa Kilimanjaro, fukwe za Zanzibar, Malikale na mbuga za wanyama kama Serengeti na Ngorongoro. Kwa upande wake, balozi Farhang ameipongeza serikali kwa kuwa na dhamira ya dhati ya kuimarisha uchumi na kupambana na dawa za kulevya na ufisadi. Balozi huyo amesema serikali ya Iran ipo tayari kushirikiana na serikali ya Tanzania katika mapambano dhidi ya rushwa ufisadi pamoja na vitendo vingine vya kihalifu. Kuhusu utalii bwana Farhang amesema aliwahi kutembelea mbuga za wanyama za Serengeti na Ngorongoro na kusema kwamba ni maeneo mazuri ambayo hajawahi kuyaona tangu azaliwe. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amesisitiza kuwa serikali itaendelea kukata na kuondoa matumizi yasiyo ya lazima kwa lengo la kuboresha huduma za jamii. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amesisitiza adhma hiyo ya serikali wakati akizindua programu ya maboresho ya usimamizi wa fedha za umma awamu ya tano mwaka 2017 2018 na ile ya mwaka 2021-2022. Makamu wa rais amesema maboresho usimamizi wa fedha za umma ni chachu ya kuongezeka kwa mafanikio katika kuboresha afya, elimu, maji, kutengeneza mazingira mazuri ya biashara pamoja na kuondoa mianya ya rushwa. Aidha Mheshimiwa Samia amehimiza matumizi ya risiti za kielektroniki yani EFD kwa idara za serikali taasisi na wafanyabiashara na kuwataka wananchi kudai risiti kila wanapofanya manunuzi. Programu hii iliyoanza mwaka 1998 imekuwa na mafanikio makubwa ambapo katika awamu hii serikali imetangaza vita kubwa dhidi ya rushwa, itaboresha mifumo ya kifedha, kuongeza uwezo wa wakaguzi wa ndani ikiwa ni pamoja na kuwapa mafunzo yanayoendana na teknolojia ya wakati huo. Nchi ya Kenya imesema kuwa itaendelea kuitumia nchi ya Tanzania katika kuishauri juu ya masuala ya madini kutokana na Tanzania kuwa na uzoefu katika madini hayo yanayopatikana kwa wingi na aina mbalimbali nchini. Kenya imeyasema hayo kupitia kwa mwakilishi wake Shadrack Kimomo ambaye ni mkurugenzi wa utafiti wa jiolojia nchini Kenya kwenye mkutano wa 37 wa mwaka wa kituo cha madini Afrika kilichopo Kunduchi jijini Dar es Salaam 
ukiwashirikisha makatibu wakuu na manaibu wa katibu wakuu kutoka nchi tisa wanachama wa kituo hicho Afrika. Tanzania ni maarufu kwa gemstones. Kwa hivyo hii senda iliwekwa mahali na staili kwa sababu Kenya eh, Tanzania ni mashuhuri sana. Na tumeleta watu wetu hapa wengi kusomea hiyo gemstone cutting senda. Kuna wataalamu wazuri hapa wa hiyo kazi, hiyo training na Tumeona mafanikio ya wale wametoka hapa. Kenya tumeanzisha tumejenga Jameson Cutting Center hapo karibu na mji moja hapo mji moja unaitwa Voi huko Kenya na hivi karibuni utaanza kazi na tutatumia services za hii center sana ku ku train watu wale watakuwa wanafanya kazi kwa hiyo center Jameson Cutting Center hapo Voi na Kenya Professor James Mdoe kutoka nchini Tanzania kwa sasa anakaimu nafasi ya katibu mkuu wa Wizara ya Nishati na Madini anasema Tanzania imeendelea kutumia kituo hicho kwa mafanikio baada ya nchi nyingi za Afrika kuonesha nia ya kujiunga na kituo hicho na sasa sio cha nchi chache kama awali na ni kwa nchi zote za Afrika zinazohitaji Kituo hiki ni cha kilianzishwa kwanza kilikuwa ni cha kikanda uh, ukanda wa wa, wa, wa Afrika Mashariki uh, lakini sasa hivi kimepanda hadhi ni cha Kiafrika sasa kina wanachama nchi nane na malengo ya kuanzishwa kwake ni kuweza kushughulika na mafunzo utafiti eh, lakini pia na katika utafiti huo kuna ile tunaita analysis eh, uchambuzi wa sampuli za madini mbalimbali mbali, pamoja na uongezaji thamani wa madini Jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam imesema kuwa katika operesheni zake imefanikiwa kumkamata na kumuua jambazi sugu aliyehusika katika matukio ya mauaji ya polisi maeneo ya stakishari na mbagala jijini Dar es Salaam ajulikanaye kama Anaf Rashid Kapela. Lazaro Mambo sasa ni kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam anashuhudia mkasa huo kwa waandishi wa habari ikiwa ni kati ya mikasa mingi ya uhalifu jijini Dar es Salaam inaoendelea kufanywa kazi na jeshi la polisi. Jambazi huyu alishiriki pia katika tukio lililotokea kule kibiti ambapo askari nane waliuawa na silaha saba zikachukuliwa na majambazi hao yeye alikuwa kiongozi katika operation zote hizo za kiarifu jambazi huyu baada ya kukamatwa alihojiwa ametaja baadhi ya wahalifu wakuu anaotenda nao uh, walifu huo lakini baada ya kupata hayo askari walimchukua kwa ajili ya kumkimbiza hospitali ya Muhimbili lakini kabla ya kufika Muhimbili alikata roho kutokana na damu nyingi kuvuja mbali ya mkasa huo na mingine mingi mambo sasa anaelezea kuwa kwa sasa ni nini kinaendelea kuhusu sakata la kuvunjwa kwa ofisi ya mawakili iitwayo Prime Attorneys ya jijini Dar es Salaam maarufu kama ofisi ya wakili wa manji. E, tukio hili e, limetokea tarehe 12/9/2017 majira ya saa saba na dakika 45 za usiku. Ipokelewa taarifa kuhusu kuvunjwa kwa ofisi ya mawakili hao. Lakini jeshi la polisi lilifika eneo hilo na walipokuja kufanya upekuzi wakishirikiana na usika waligundua kwamba ofisi imeibiwa lakini pia safe ambayo inatunza nyaraka mbalimbali na ndani kulikuwa shilingi milioni tatu na laki saba vilifanikiwa kuporwa na wezi hao Mashirika mawili ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yamelikosoa baraza la usalama la umoja wa mataifa kwa kutochukua hatua katika mzozo unaoendelea nchini Myanmar. 
shirika la Human Rights Watch na Amnesty International yamelikosoa baraza hilo kwa kukaa kimya kukata machafuko ya kome katika jimbo la Rakhine magharibi ya Myanmar ambapo waislamu wapatao 300 na sabini elfu wa jamii ya Rohingya wamelazimika kukimbia nchi jirani ya Bangladesh Aidha machafuko yaliyoanza baada ya wanamgambo wa Rohingya kuvishambulia vituo vya polisi tarehe 25 mwezi uliopita na kusababisha ukandamizaji wa jeshi ambapo wamezilaumu wa Rohingya kukimbia kuyasalimisha maisha yao. Baraza la usalama linakutana kujadili mzozo wa Myanmar katika kikao cha Faraga kilichoitishwa na Uingereza na Sweden. Katika hatua za serikali za kudhibiti uvuvi haramu katika Ziwa Victoria, mkuu wa wilaya ya Muleba, mwandisi Richard Ruyango, ameteketeza zana za uvuvi haramu zenye thamani ya zaidi ya milioni 32 kwenye zoezi lilofanyika katika eneo la Magarini wilaya ni Muleba. Zana zilizoteketezwa ni pamoja na makokoro 19, timba 65, nyavu ndogo mituli pamoja na mitumbwi 300 Kwa upande wake afisa uvuvi wa wilaya ya Muleba Sadok Ruyongeza amebainisha kutokuwepo ushirikiano wa wananchi katika udhibiti wa uvuvi haramu maana wavuvi hao wanaweza kudhibiti wenyewe uvuvi wa kutumia sumu lakini sio makokoro Swala la uvuvi haramu sio kwamba lina kubalika miongoni mwa wavuvi wote bali wavuvi wakubwa wanaeleza kuumizwa na uvuvi haramu. Sisi tunatega mitego mikubwa ambayo inatakiwa kiserikali lakini wakuta wavuvi wao wado wachache wanatumia uvuvi haramu kwa hiyo inasababisha sisi ambao tunatumia gharama kubwa tunalipa kodi za serikali tunakosa kipato kwa sababu ya ukisirishaji wa nini wa uvuvi haramu. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinavyotokwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2224 na kuuzwa kwa shilingi 2247. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2248 na kuuzwa kwa shilingi 2978. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2655 na kuuzwa kwa shilingi 2682. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 67 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 84. Shilingi ya Uganda imenuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Randi ya Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 170 na kuuzwa kwa shilingi 172. Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 66 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti sabini na moja. Faranga ya Burundi imenuliwa kwa shilingi mbili na senti kumi na tatu. na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti kumi na nne. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu Tanzania. Jina langu ni Eve Anthony Kazimoto. Eve Anthony Kazimoto anahitimisha habari za soko la fedha zinazohitimisha swahili habari. Kwa niaba wote walio shiriki kukuletea swahili habari. Mimi ni Noel Altaika Hassan Tech.